韩助理，这是不是去热带餐厅的方向？是啊。方总，您这几天一直惦记着小齐，是有什么事吗？没有啊。我就是，嗯，肚子有点饿了，我们去热带餐厅吃个便餐吧。现在吗？不是，您不是刚吃过早餐吗？现在都已经十点了，就当午餐吃吧。啊，是。停车。哦。干什么啊？知道有多危险吗？过马路的时候要开信号灯，不要冒冒失失的往前闯，也不要怕。你有在听吗？跟我来。说的话你听到了吗，小七？哦啊！我说过马路的时候要看信号灯，不要冒冒失失的往前闯，也不要怕，遇到问题找旁边的人求救就行了。听懂了吗？我记住了。你就没有什么话想跟我说吗？你怎么会来这儿？我是刚好经过这里，有个生意要谈。啊、哦，那行，我还有事儿，你先忙，我先走了。应该躲着他的，可为什么总是遇见他呢？算了，先找我的信号器。怎么又是这儿、嗯？那个您好，想问一下，那个地方是哪儿？三楼啊，啊，好像是科研部吧？科研部是干嘛的？就是给集团做研究的呗。哦，谢谢啊。集团做研究的科研部，哼哼。告诉你啊，我今天找到我的信号器了啊！呃，小波，我小波，我我我太兴奋，刚才有点卡机了。
不过你也别兴奋的太早了，我只是感受到一种熟悉的能量而已，具体是不是信号器还不一定呢。这有什么不一定的？你看不就知道了？可问题就出在这儿，那个装信号器的房间也不知道是怎么了，我一靠近它，我的超能力就会失效。你看我这额头都给磕破了，我都没进去。呃，那怎么办？呃，怎么办？怎么办？怎么办？除非，除非我能正大光明的走进去，嗯，那就走啊。哼，不行，那里戒备简直太严了，而且还是在方冷的公司里。我刚决定要躲着他，怎么能又去求他不？不要，你傻呀！安福集团，你又不是只认识方冷一个人。嗯，找风烈。嘿嘿，妈，我跪了多久了？跪多久也得跪着，不准起来。哎，你说你啊，明明答应我说啊，不去开什么画展了，我还特意为了你这个事儿去找那个什么飞谈。你倒好，转脸就跟那个方冷串通好了。把你妈当什么了啊？你这是要成绩气死我是不是？妈，我就是想办个画展，我不想让人瞧不起我。谁瞧不起你了？是不是那个方冷跟你说什么了？跟我哥没关系，我就不想一辈子一事无成。等你儿子这次画展办成了，你儿子成了大艺术家，到时候进公司不就更有分量了吗？您到时候想怎么安排你儿子，就怎么安排你儿子。喂，好，我马上过去。妈，我有事先出去了。谁的电话这么上心？哎，秘密。哎，王师傅，方烈刚刚出门。对，给我盯紧了啊。小七，方烈，我没打扰你吧？说的什么话、啊？我一天能有什么正事？你刚才打电话找我帮忙，怎么了？嗯，其实也没什么大事儿，就是你能进 F 集团的科研部吗？你去那儿干嘛？我悄悄告诉你，你不要告诉别人啊。嗯，我要找一个东西。找什么？一个非常非常重要的东西。但是我不能告诉你哦，知道了。你能去啊？看见这张帅脸了吗？哼，有他在，我家任何公司都能畅通无阻。上车。好吧。不好意思，方先生，您这儿没有证件，我真的不能让您进去。嗯、不是，你看清楚了啊，我。方烈，我是方冷他弟弟，说不定你们这破部门的股份还在我名下呢。真是不好意思，您就别为难我了，我真的不能让你们进去。哎，要不算了吧，不用了。哎，不行。哎，真的不用了，没关系，又进不去。哎，走吧，走吧。哎，不用。哎，不用，不用。被抓了怎么办？哎呀，放心吧，有我呢。你快找东西吧，啊！我给你把分。你都不知道我要找什么，就怕我偷你公司东西啊？我们公司那么多产品呢，丢个两件也看不出什么来。你看上什么东西尽管拿，我这点东西还是送得起的。谢谢你啊！如果我找到东西了，我我也没什么能感谢你的。有可能我还会带着他离开这里了啊。不过有你这样一个好朋友，我走了也会惦记你的。怎么了？啊，没事。
西应该就在这儿，难道被人拿走了吗？科研部偷盗未遂，你们知道被人抓到会有什么样的后果吗？嗯，还好意思点头啊？你们今天就差点变成商业间谍，给人家报了警。要不是我及时收到信息，现在站在你们面前的不是我，是警察。嗯，要骂就骂我，是我，是我，是我带小杰去的。我，我想创作一幅有科技感的画。所以就带小七去采风去了。你去科研室采风，还带着一个迷迷糊糊的拖油瓶。公司可是办公养家的地方，不是你们两个的游乐场。你们知道因为这件事情有多少人被训斥吗？公司要花多少人力物力去清查现场吗？我我错了，我也错了。哎，不过你们科研部有没有混进去什么奇怪的东西啊？嗯，就比如说，公司除了你们俩，不会再有其他奇怪的东西了。好了，今天这件事我会找人封住，你们俩不要对外提起，不然那些元老又该说你不务正业了。谢谢哥，那我们就先走了。等等，到楼下的时候，如果有人问起你来。就说是我把你叫来公司的，至于他，我有些私人的问题要跟他解决一下。哦。什么？方烈被抓了？都是一家人，一个高高在上，一个连公司的门都进不了，什么事儿啊？这都是。行行行，你先出去吧。是。喂，我不是说过了吗？上班时候不要打电话。都欺负到我们母子头上来了，等等等，要我等到什么时候啊？怎么了？你还记得上次我到方冷他们家的那件事吗？哎呀，中途啊也不知道犯了什么病了。过后啊，我是越想越不对劲。这几天你给我盯紧他，我就不信，哼，找不出他的问题。好，我知道了。坐。你到底要干嘛呀？那天告白的事，你想好了吗？嗯嗯，我我也不知道。明白了。你明白什么了？你今天宁可跟方烈一起闯祸，你也不愿意来找我，那就证明你心里面真正喜欢的人根本就是方烈，对吗？这跟方烈没关系啊，而是因为，而是因为我根本就不属于这里。你要离开，算是吧。我没有想要伤害你啊，而且。你不都谈了那么多次恋爱了吗？那么花心是不是？没必要吊死在我这棵歪脖子树上吗？你的意思是说，你拒绝我的原因，不是因为方烈，对吗？啊？我明白了。你又明白什么了？
。张医生说的果然没错，你放心吧，我会让你感受到我的诚意的。你可以走了，你还是待着吧，好好在这间办公室感受一下我的诚意。进来。对不起啊，方先生，我们店的咖啡冻货了，剩下的五百分钱我退给你。嗯，不用了，你拿去当小费吧，剩下的我在别家订就好了。我干嘛要拿你的钱啊？再说了，这是工作，我们还是分清楚一点比较好。你真的以为我在你那里订咖啡只是为了工作吗？不然呢？我说过了，我希望你能感受到我的诚意。你是说你在我那儿订了一千份的咖啡让我做，就是为了让我做你女朋友啊？我不是那个意思，而是……哎，算了，我只是以为你会开心的。我是不会喜欢你的，其实。这些话我早就想跟你说了，我没有人类的感情，我也不会爱上任何人，你还是不要浪费时间了。你是说你对我根本就……那你对我呢？你让我做你女朋友，其实你根本就不喜欢我，对不对？对你来说，感情只是一个消遣时间的游戏，对不对？但是对我来说，我很珍惜在这里的每一天。在这里的每一天对我来说都是珍贵的。我喜欢这里的食物，还有我身边的人，和我看到和经历的所有的东西。也许有一天我可能会离开这里吧，但是在那之前，我不想把时间浪费在跟你的感情游戏上。你一直都讨厌我。以后我不会再纠缠你了。其实我并不讨厌你，可是，可是我也不想让你再对我好。再见，方总。怎么样，睡一觉是不是好多了？睡了多久？大概一下午吧。怎么样，发生什么事了？关于你之前给我提过的治疗方案，我想解除它。小七，拒绝你了？你还记得你跟我提过还有一种方案需要药物治疗吗？那只是一个备用方案，药对人体的副作用是很大的。哎，你想改用药物治疗？对，从今天开始。其实药物治疗这事儿，你得慎重考虑一下，对人的副作用真的很大，自己身体自己照顾点。知道了，去吧。
不出你所料，我终于抓到方冷的把柄了。嗯，好。嗯，嗯，嗯，什么？本来是方总准备送你的礼物，不过。他说你好像不想见呐、啊，所以方总让我将这张票转交给你。等等，拿回去，我不会去的。小七小姐，你知道方总为什么要请你当他的女朋友吗？他花心呗，还弄一出。方总是一个无法爱上别人的人，而唯一能帮他的人，只有你。什么意思啊？他，他有病。哎，不是你想的那样，方总身体很健康，只是，只是心理层面有一点问题。总之，只有你能帮他。你要是还想帮他。随时来公司找。嗯董事长，这里没有外人，说清楚，这是怎么回事？有人给我寄来这些东西，还说亲眼目睹你进入心理诊所。你到底还想瞒我们多久？爸，我，你。真是不知道自己为什么要来这我能帮他吗？我先去了。哎、说话呀！你到底得了什么病？嗯、是我，药是给我开的，他是为了我才去的医院。胡说！你是什么人呢？竟敢跑到这儿来替方冷顶罪！我是他女朋友，有病的人也是我。他做这一切也都是因为我。爸，我不想一直瞒着你，我和小七在一起一段时间了。
我希望您能同意。你是不是想气死我？方朗，这就是你的不是了。前几天你不是还带着江雪登门拜访吗？这才几天呢，啊，就换女朋友了，而且还是……啊、你就别说了，别火上浇油了。哎，是是，姐，呃，恋爱结婚是年轻人的事，啊，咱们老一辈就不要管了。哎，啊，姐夫，你也别气了，孩子都在，不方便说话，不如你私底下找方冷好好的谈，你觉得怎么样？该怎么办？你自己心里清楚。没想到你比我还叛逆，太帅了！那个小七，我妈说话她就那样，别往心里去啊！啊，没事、啊，我先走了。嗯，是达，是达。哎，姐，方冷啊。想做的事情，你千万别反对呀、啊！我还没说你呢，刚才为什么替方冷说话？我不是帮他，我是帮你。你想想，刚到手的把柄没了，以方冷的个性，还会给我们机会吗？既然如此，不妨拿那个女人开刀。你的意思是？一看那个柴小七，就不是省油的灯。只要他们在一起啊，我们就不愁找不到攻击他们的把柄了。更何况外面还有一个虎视眈眈的江雪呢，你觉得方冷会同时应付得了这两个女人吗？你的意思是说，让我搅和了这趟水，以后浑水摸鱼了？好，我明白了，我先走了啊。你为什么要帮我？你不是说你已经不喜欢我了吗？嗯、呃，话虽然是这么说，可韩助理说，韩助理他跟你说什么了？哎，他说你生病了，只有我能帮你。你都知道了。嗯，虽然我也不知道你得了什么病，可你毕竟帮了我，我总不能见死不救吧。不过我现在提前跟你说好啊，你我当你女朋友是假的，除了治病，你可千万别有什么非分之想。好，我答应你。嗯、还有呢？还有什么？你这么帮我，总得有个目的吧？钱、工作、地位，只要我能做到的，我一定可以答应你。不用了，反正我也不会在这里待多久。你说什么？嗯、呃，没什么。你还没跟我说要干嘛呢？你到底得了什么病啊？这个我以后再跟你说。现在最重要的，你得先通过我爸这一关。嗯，两位好。要这两个。好的。这四个全要了。好。这份帮我全拿了。好的。要这两个，还有这四个